हेलो गाइस दिस इज पवन वर्मा एंड आई एम हेयर विद पार्ट सिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस सीरीज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं बीच बीच में कोई एक आध क्वेश्चन इजी लेवल की भी आ जा रही है वैसे सारे क्वेश्चंस इजी ही है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट सिक्स इसमें मैं पाँच क्वेश्चन फिर से डिस्कस करूँगा हर सीरीज में मैं पाँच क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि आपको टाइम कम रखना है वीडियो का 15-20 मिनट का वीडियो का टाइम रखना है तो इसलिए मैं पांच क्वेश्चन है डिस्कस कर रहा हूँ हर सीरीज में एट द एंड जितने सारे सीरीज बनते जाएंगे तो आपके पास एक पूरा एक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन का एक कंप्लीट वीडियो स्टॉक होगा सबका प्ले हमने बुला बना के रखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का अलग से है या फिर एस का अलग होगा टाइम एंड वर्क का अलग है सबका प्ले अलग अलग है तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो चैप्टर पढ़ना है आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी बैंकिंग एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपको जितनी भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगी चैप्टर की प्रॉपर्टीज क्लियर होगी चैप्टर में क्या क्या चीजें हो सकता है क्या क्या चीजें होती है ठीक है आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे भी आप अपने डाउट भेज सकते हैं ये हमारी आईडी है फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू एनी एग्जाम रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट लाइक क्वेंटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश रीजनिंग किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए बी एस नागपुर इस टेलीग्राम चैनल में हम लोग डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा और आपको हर चीज़ की पी वगैरह यहाँ मिलती रहेगी आप अपने डाउट को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं ये हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट सिक्स ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स नंबर कॉस्ट ऑफ फोर फैन एंड थ्री ब्लोअर्स इज रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ टू फैन एंड टू टेबल एंड टू ब्लोअर्स इज रुपीज ओके दो स्टेटमेंट है कॉस्ट प्राइस के बारे में बता रहे हैं क्या कह रहे हैं कि फोर फैन प्लस थ्री ब्लोअर इज रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये एक स्टेटमेंट हो गया दूसरा कहता है कि कॉस्ट ऑफ टू फैन कॉस्ट ऑफ टू फैन प्लस टू टेबल प्लस टू ब्लोअर इज रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड ओके कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज रुपीज वन थाउजेंड एक टेबल की कॉस्ट प्राइस बता दी गई है वन थाउजेंड है वॉट इज द कॉस्ट ऑफ थ्री फैन एंड वन ब्लोअर वॉट इज द कॉस्ट ऑफ थ्री फैन प्लस वन ब्लोअर इसकी कॉस्ट आपको बतानी है तो और टेबल का कॉस्ट प्राइस 1000 है तो यहाँ पे देखें तो दो तो टेबल है तो टू तो टेबल यानी कि टू थाउजेंड रुपीज का तो इसको अगर डिडक्ट कर दे तो मेरे पास इस स्टेटमेंट के बारे में लिख सकता हूँ कि टू फैन प्लस टू ब्लोअर इज रुपीज टेन थाउजेंड राइट इसमें से टेबल को अगर रिमूव कर दे तो एक स्टेटमेंट ये मिल गया एक स्टेटमेंट ये मिल गया स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आप इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं ठीक है तो अगर इसमें भी कैंसिल आउट करें तो इसमें क्या हो जाएगा फैन प्लस ब्लोअर इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड टू कॉमन ले लिया तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को सॉल्व करते तो मेरे पास अगर इसको फोर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू विथ फोर यहाँ पे फोर है इसलिए फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा फोर फैन प्लस फोर ब्लोअर इज इक्वल टू ट्वेंटी थाउजेंड राइट right? ये फोर फोर कैंसिल हो जाएगा माइनस है ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा लाइक माइनस बी एंड दिस इज आल्सो माइनस तो सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड इज माइनस थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बी की वैल्यू आ गई थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड राइट एक ब्लोअर की कॉस्ट आ गई थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके उसके बाद एक फैन का कितना होगा तो मुझे पता है कि फैन प्लस ब्लोअर वॉज फाइव एक स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ था और एक ब्लोअर की है वैल्यू 3500 तो फैन की वैल्यू हो जाएगी 1500 तो एक फैन की वैल्यू हो जाएगी 1500 तो थ्री फैन की वैल्यू हो जाएगी 4500 और ये दोनों को ऐड कर दीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा दैट इज 4000 थाउजेंड थ्री इज सेवन प्लस वन इज एट तो आंसर इज ऑप्शन ए एट इजी क्वेश्चन था ये कोई लेबल मैं इसको नहीं बोलता इजी लेबल में इसको डाल सकते हैं राइट ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कह रहा है वन 
ट्वेंटी सेवन कहता है कि ऑफ द टू वराइटीज ऑफ राइस अवेलेबल वराइटी ए इज वॉट एट थर्टी टू रुपीज पर के जी एंड वेराइटी बी एट रुपीज एटी पर के जी टू वराइटीज ऑफ राइस आर मिक्स टूगेदर इन द रेशियो रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एट इज टू फाइव ओके दो अलग अलग क्वालिटी की है एक है थर्टी टू रुपीज का एक है एटी रुपीज का पर के जी और दोनों को हमने मिक्स किया टू वराइटीज आर मिक्स टूगेदर विथ एट इज टू फाइव मतलब इसका एट पार्ट इसका फाइव पार्ट ठीक है एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट रुपीज सेवेंटी टू पर के जी अब जो भी मिक्सचर बना लेट से दिस इज एट के जी दिस इज फाइव के जी तो मिक्सचर जो बनेगा वो बनेगा तेरह किलो का राइट एट प्लस फाइव थर्टी टू अब इसको मैं सेल कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस बता रहा है सेवेंटी टू रुपीज पर के जी सेवेंटी टू रुपीज पर के जी तो वॉट परसेंट ऑफ प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली द सेलर रिसीव What is the profit percentage? We have to find out. So 32 into 8. This is like uh, 240 and 16 is 256 and 85 is a 400. The so total cost price. If I talk about it, then 200 plus 400 is 656. Total cost price. And total chawal, uh, total rice, which was there, two variety of राइस जो था वो 13 के जी था और उसको हम सेल कर रहे थे 72 रुपीस तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा तो 72 टू इंटू थर्टी थर्टीन टू ट्वेंटी सिक्स कैरी टू नाइनटी थ्री नाइन थर्टी सिक्स इज माई सेलिंग प्राइस एंड दिस इज माई कॉस्ट प्राइस फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट हुई है यस प्रॉफिट हुई है तो प्रॉफिट कितनी की हुई है तो नाइन थर्टी सिक्स माइनस टू तो दिस इज लाइक 300 हंड्रेड माइनस ट्वेंटी इज टू एटी रुपीज का प्रॉफिट फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज दिस इज लाइक टू एटी बाई सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स इन टू हंड्रेड दिस इज वॉट वी हैव टू डू तो किससे कैंसल करें फोर uh, से हो जाएगा फिफ्टी सिक्स फोर से हो जाएगा दिस इज वन टाइम दिस इज ट्वेंटी फाइव इज सिक्स टाइम्स एंड फोर टाइम्स दिस इज सेवेंटी नाउ वट अगेन फोर से करते हैं दिस इज फोर्टी वन एंड दिस इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सेवन या वन सेवेंटी फाइव जीरो बाई फोर्टी वन फोर्टी वन से कैंसिल करें तो दिस इज लाइक फोर टाइम्स वन हंड्रेड सिक्सटी फोर वन सिक्सटी फोर कैरी इज इलेवन तो वन वन जीरो दैट इज टू डाइम दैट इज एटी टू दिस इज एटीन प्लस टेन ट्वेंटी एट कैरी नाउ जीरो लगाया तो ये आएगा सिक्स टाइम्स फोर्टी टू पॉइंट सिक्स परसेंट के आसपास आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा था तो फोर्टी टू पॉइंट सिक्स मतलब हो गया फोर्टी थ्री परसेंट प्रॉफिट ये भी इजी क्वेश्चन था ये भी इजी की कैटेगरी में मैं डालूंगा ठीक है कॉन्सेप्ट बस क्लियर है कि मेरे को एट इज टू फाइव के रेशियो में मिलाना है मतलब आठ किलो और पाँच किलो के हिसाब से मिला देना है थर्टी टू रुपीज वाला एट के जी एंड एटी रुपीज वाला फाइव के जी तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सिक्स और जो टोटल था यानी कि एट प्लस फाइव थर्टीन के जी था उसको हम बेच रहे हैं सेवेंटी टू रुपीज पर के जी तो आया कितना नाइन थर्टी सिक्स तो टोटल में कितना प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ हमने कैलकुलेट कर दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्या कहता है ट्वेंटी एट अ पर्सन सोल्ड एट रुपीज नाइनटी सिक्स In such a way that his percentage profit is same as cost price of the pen. Pen यहाँ पे pen होगा, watch नहीं होगा. ठीक है? If he sell it at twice the percentage profit of its previous percentage profit, then new selling price will be what? क्या कह रहा है कि a person sold a pen at rupees ninety six. Sold means selling price, right? Ninety six rupees में sell कर दिया. In such a way that his परसेंटेज प्रॉफिट इज सेम एज कॉस्ट प्राइस परसेंटेज प्रॉफिट जो भी परसेंटेज प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस के बराबर है अगर मान लो कि कॉस्ट प्राइस एक्स है तो परसेंटेज प्रॉफिट इज एक्स परसेंट अब कहता है कि इफ ही सेल्स इट एट ट्वाइस द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ इट्स प्रीवियस परसेंटेज प्रॉफिट अब इसको अगर ट्वाइस ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट में बेचेगा देन वॉट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा हमें ये बताना है ओके okay, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट होता है 100 परसेंट राइट अब 100 परसेंट में एक्स परसेंट की प्रॉफिट हुई है तो इसका मतलब ये जो है ये 100 प्लस एक्स परसेंट है ठीक है मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि एक्स का 100 प्लस एक्स परसेंट हंड्रेड प्लस एक्स परसेंट अगर निकालें तो क्या आएगा 
सेलिंग प्राइस आएगा दैट इज नाइन्टी सिक्स रुपीज अब इसको कैलकुलेट करते हैं एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू पता चलेगी दिस इज लाइक हंड्रेड एक्स एंड दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर एंड दिस इज नाइन सिक्स डबल जीरो तो इक्वेशन एक बन गया करडिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स माइनस नाइन सिक्स डबल जीरो अब नाइन सिक्स डबल जीरो को आपको इक्वेट करना है जिससे हंड्रेड आ जाए तो नाइन सिक्स डबल जीरो को अगर मैं ब्रेक करूं तो दिस इज लाइक सिक्स के टेबल से कटेगी राइट सिक्स के टेबल से कितनी बार वन टाइम एंड सिक्स टाइम और दो जीरो है हमारे पास तो एक जीरो इसको दे दो एक जीरो इसको दे दो यानी कि वन सिक्सटी माइनस सिक्सटी इज हंड्रेड यही चाहिए हमें तो हम लिखेंगे प्लस वन सिक्सटी एक्स माइनस सिक्सटी एक्स साइन चेंज करते हैं तो माइनस वन सिक्सटी एंड प्लस सिक्सटी तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वाली हम ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई सिक्सटी यानी कि सिक्सटी का पेन था 60% परसेंट प्रॉफिट करेंगे तो 60 का 60% परसेंट इज हाउ मच सिक्स इज थर्टी सिक्स यानी कि 96 में सेल कर दिया सही है उसके बाद कह रहा है कि प्रॉफिट को अगर मैं डबल करके भेजू जो प्रीवियस प्रॉफिट था उससे अगर डबल कर दे यानी कि 60% परसेंट प्रॉफिट थी अब 120% ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट करनी है राइट right? ओके okay. तो कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी कॉस्ट प्राइस वॉज सिक्सटी नाउ प्रॉफिट इज वन ट्वेंटी परसेंट फाइन द सेलिंग प्राइस मतलब सिक्सटी का 120 परसेंट मतलब 220 परसेंट निकाल लें राइट इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स टू जो ट्वेल्व कैरी वन वन थर्टी टू तो सेलिंग प्राइस विल बी वन थर्टी टू दिस इज बाय डिफॉल्ट 100 परसेंट और 120 परसेंट बढ़ाना है मतलब इसी को 100 परसेंट प्लस 120 परसेंट यानी कि 220 परसेंट निकालना था तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस विल बी वन थर्टी इस तरीके से इसका ऑप्शन हो गया ए ठीक है ये भी इजी की कैटेगरी में मैं लूंगा मॉडरेट मॉडरेट क्या अब सेंटेंस में कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत सारे लोग सेंटेंस को कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कह रहे हैं तो सिंपल सा इंग्लिश है राइट इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए तो सिंपल सी इंग्लिश है आपको समझना है कि किस तरीके से बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कह रहा है कि देर इज सम प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर देर इज सम प्रॉफिट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज फोर ओके एक सेलिंग प्राइस है जब हम चार रुपए में बेचेंगे तो देर इज सम प्रॉफिट हाई एवर वेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज टू अगर उसी आर्टिकल को मैं सेल कर दू दो रुपए में देर इज सम लॉस देर इज सम लॉस वहां पे सब कुछ लॉस हो जाता है इफ द अमाउंट ऑफ लॉस is two times the quantum of profit जो यहाँ पे loss हुआ है this is two times of this profit मान लीजिए कि यहाँ पे profit हुई थी suppose that x rupees का तो यहाँ पे loss हुआ है टू एक्स रुपीज का इस तरीके से ये sentence कह रहा है there if the amount of loss is two times the of profit profit का two times find the cost price of the article find the CP CP क्या है दोनों का CP तो same ही होगा cost price निकालनी है तो इस तरीके से लिखो देखो एक सेलिंग प्राइस है मेरा वन दैट इज फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज एक कॉस्ट प्राइस है तो इस पे क्या हो रहा है कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है लेट से इसमें प्रॉफिट जो हो रही थी वो एक्स रुपीज की हो रही थी और इसी आर्टिकल को जब हम सेलिंग प्राइस टू यानी कि टू हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज में सेल करेंगे तो यहाँ पे लॉस हो रहा था कितना तो टू का लॉस हो रहा था राइट इस तरीके से एक कॉस्ट प्राइस थी कॉस्ट प्राइस पे एक्स रुपीज की प्रॉफिट हो रही थी तो 450 में सेल कर रहे थे और इसी आर्टिकल को जब 240 में सेल कर रहे थे जितना यहाँ लॉस हो रहा था उसका डबल यहाँ सॉरी जितना यहाँ प्रॉफिट हो रहा था उसका डबल यहाँ पे लॉस हो रहा है टू एक्स का तो यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो कितने का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस की बात करें तो 210 और प्रॉफिट और लॉस को अगर ऐड करें तो इज गुड टू थ्री ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी इजी लेवल के सीरीज में हमने किए हुए हैं आप अगर देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी 70 मतलब सेवेंटी रुपीज की हम यहाँ प्रॉफिट कर रहे थे और यहाँ पे 140 का लॉस कर रहे थे इसमें से 70 सब स्टार्ट करो तो कॉस्ट प्राइस पता चलेगा दिस इज थ्री एटी फोर फिफ्टी और इसमें से वन फोर्टी सब स्टार्ट करो तो टू फोर्टी आ जाएगा तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया थ्री हंड्रेड एंड एटी ऑप्शन सी ये भी हम इजी लेवल के लिए लेंगे कोई कोई लेवल ही नहीं है सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी कहते हैं कि 
the profit percentage of p and q is same on selling the article at rupees 1800 the profit percentage of p and q is same a p hai a q hai dono ki profit percentage same hai ab selling the article on rupees 1800 1800 rupees selling price hai uh, each but p calculate his profit on selling price while q calculate is it correctly on the cost price which is equal to 20 percent what is the difference in their profit dono ki profit ki difference chalo theek hai is tarike se samajhte hain ki dono ka cost price hai profit hai selling hai. selling price dono ki di gayi hai 1800 right dono ki selling price 1800 और दोनों की प्रॉफिट भी बताई गई है 20% 20% की प्रॉफिट है बट क्या कहता है बट पी कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस ये 20% जो कैलकुलेट कर रहा है वो इसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा है सेलिंग प्राइस के ऊपर कह रहा है कि सेलिंग प्राइस का 20% मुझे प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस का अगर 20% निकाले तो 180 360 इसमें से माइनस करो दैट इज 1440 रुपीस का ठीक है तो मतलब एक्चुअल प्रॉफिट अगर देखा जाए तो इसका अलग होगा ये प्रॉफिट परसेंटेज जो 20% पी का दिया हुआ है पी का दिस वन तो वो कैलकुलेट कर रहा था सेलिंग प्राइस पे लेकिन हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे इस चीज का ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंटेज कभी भी आप कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं बट पी जो है वो सेलिंग प्राइस पे कह रहा था कि सेलिंग प्राइस का 20% मुझे प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब 1800 सेलिंग प्राइस है तो 360 हो जाता है 20% यानी कि 360 रुपीस इसको प्रॉफिट हुआ है तो इसका समान कितने का था तो 1440 का था और व्हाइल Q कैलकुलेट इट करेक्टली ऑन द कॉस्ट प्राइस Q जो है कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट कर रहा था कह रहा था कि इसके ऊपर 20% मेरा प्रॉफिट हुआ है जैसे हम करते हैं कर, हर जगह करते हैं तो इसका मतलब दिस इज 120% राइट right? ये बाय डिफॉल्ट कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस बाय डिफॉल्ट 100% होता है 20% का प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब दिस इज 120% तो 100% निकालो तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा तो 1800 into 5 by 6 120% है ये राइट right? ये 120% है तो हम 100% निकाल रहे हैं हमने लिखा हुआ है 100 by 120 1500 मतलब उसका कॉस्ट प्राइस था 1500 अब बेचा था 1800 रुपए में तो 20% की प्रॉफिट हो गई तो यहां पे प्रॉफिट हुई थी 360 की यहां पे प्रॉफिट कितनी हुई है यहां पे प्रॉफिट हुई है 300 रुपए की तो मुझे पूछ क्या रहा है व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट उन दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है तो 60 रुपीस का डिफरेंस है 360 एंड 300 तो ऑप्शन हो गया P जो है वो अपना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है बस ये पॉइंट को लिखा हुआ है तो उसी तरीके से मैंने ले लिया तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है ये भी इजी लेवल पे लेके जाऊंगा मैं इजी लेवल का क्वेश्चन है ये भी बस कांसेप्ट को क्लियर रखना है नेक्स्ट देखें ओके पांच क्वेश्चन हो गया ठीक है आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बार-बार पूछ रहा हूं आपसे आप देख तो रहे कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे या कुछ बता नहीं रहे ठीक है आप देखिए सीखिए कांसेप्ट को क्लियर कीजिए चैप्टर के कांसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व कर पाए अभी प्रैक्टिस का टाइम है टाइम दीजिए प्रैक्टिस के टाइम पे बाद में जब एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस तरह से तो मैं कहता हूं कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो यहां से आएंगे ये आप जो देख रहे हैं आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो को देख के या कोई भी वीडियो को देख कर आप कांसेप्ट को सीख रहे हैं एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसी के कांसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा राइट तो कांसेप्ट को क्लियर कीजिए देखिए थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू